Good morning, my wonderful friends, and we are going to continue. Guten Morgen, meine wunderbaren Freunde. Wir machen weiter. We had the guts to tackle a very difficult chapter of Paul. Wir hatten den Mut, ein sehr schwieriges Kapitel von Paulus in Angriff zu nehmen. For my wonderful people in Germany who translate this into German and wonder what guts means, it means strong courage. Für meine wunderbaren Leute in Deutschland, die dies ins Deutsche übersetzen und sich fragen, was guts bedeutet, es bedeutet starker Mut. See how much we love you, Carol, and think about you. Du siehst, wie sehr wir dich lieben, Carol, und an dich denken. You are one of my heroes, lady. Du bist eine meiner Heldinnen, Lady. So, look. Schau. Here Paul continues in verse 8. Paulus fährt in Vers 8 fort. So now we can celebrate our continual feast. So lasst uns nun beständig das Fest feiern. Not with the old leaven, the yeast of wickedness or bitterness. Nicht mit dem alten Sauerteig aus Bosheit oder Bitterkeit. But We will feast on the freshly baked bread of innocence and holiness. Sondern wir werden uns an dem frisch gebackenen Brot der Unschuld und Heiligkeit laben. Look how beautiful Paul expresses this. Wie schön Paulus das ausdrückt. Paul says the life of the church is supposed to be a continual feast, a continual celebration. Paulus sagt, das Leben der Gemeinde soll ein beständiges Fest sein, ein beständiges Feiern. But it cannot be with the old leaven of sin, of wickedness, of bitterness. Aber das kann nicht mit dem alten Sauerteig der Sünde, der Bitterkeit, der Bosheit geschehen. It has to be with holiness that Jesus gave us and now we express. Es muss aus der Heiligkeit heraus passieren, die Jesus uns schenkt und die wir nun ausdrücken. So, Once we understand that the actually being serious about sin brings us a continual feast of celebration, why would we want to mess with sin? Sobald wir einmal verstanden haben, dass die ernsthafte Auseinandersetzung mit der Sünde uns ein ständiges Fest beschert, warum sollten wir uns dann mit der Sünde abgeben? See, Paul had no selfish motive in anything he cared about the church. Paulus hatte keinerlei egoistische Motive. Er sorgte sich um die Gemeinde. And now he goes even a little bit further. Jetzt geht er sogar noch ein bisschen weiter. Because he now he dealt with a specific case, but now he's talking about other sins. Denn er hat sich mit einem konkreten Fall befasst, aber jetzt spricht er über andere Sünden. So look at verse 9. Schau dir Vers 9 an. I wrote in my previous letter. Ich schrieb in meinem vorigen Brief. Hang on. Wie jetzt? We are now walking through the first letter to the Corinthians. So how can this be the first one if you wrote a previous? Wir gehen jetzt durch den ersten Brief an die Korinther. Wie kann das also der erste sein, wenn du einen früheren geschrieben hast? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. You've heard my frustration about people who put in letters and titles and verses and chapters. Du kennst meine Enttäuschung über Leute, die Buchstaben, Titel, Verse und Kapitel einfügen. This is not the first letter to the Corinthians. This is a letter to the Corinthians. Dies ist nicht der erste Brief an die Korinther. Dies ist ein Brief an die Korinther. But everybody calls it the first, so that's what I call it too. Aber alle nennen ihn den ersten, also nenne ich ihn auch so. Because if I call it a letter, you don't know which letter to go to. Denn wenn ich ihn einfach Brief nenne, weißt du nicht, welcher gemeint ist. But look, Paul already wrote them a letter before that. Paulus hat ihnen schon davor einen Brief geschrieben, asking them not to associate with those who practice sexual immorality. Indem er sie aufforderte, sich nicht mit denen abzugeben, die sexuell und moralisch leben. Now, think of the incredible patience of the Apostle Paul. Erkennst du hier die unglaubliche Geduld des Apostel Paulus? Paul already sent them a letter telling them what to do and they ignored him. Paulus hat ihnen bereits einen Brief geschrieben, in dem er ihnen sagte, was sie tun sollten und sie haben ihn ignoriert. They ignored what he told him about sexual immorality and now he has to come with this authority of the apostle. Sie ignorierten, was er über sexuelle Unmoral gesagt hat und deshalb muss er mit der Autorität des Apostels kommen. And you know, when you read this, you don't sense any anger or bitterness or self-focused motives of Paul. It's just doing what needs to be done. Wenn du das liest, spürst du weder Wut oder Bitterkeit noch egoistische Motive. Er tut nur, was getan werden muss. So Paul says, I've told you don't associate with those who practice sexual immorality. Paulus sagt, ich habe euch gesagt, ihr sollt euch nicht mit denen abgeben, die sexuelle Unmoral treiben. Now, here is the question. Nun stellt sich die Frage, 
What does it even mean don't associate with those who practice sexual immorality? Was bedeutet das überhaupt? Gebt euch nicht mit denen ab, die sexuell unmoralisch leben. You know, what Paul is saying, he's saying of mixing together, being in a community with them, being intimate with them. Paulus sagt, wir sollen uns nicht vermischen, nicht in Gemeinschaft oder Vertrautheit mit ihnen sein. That Greek word dieses griechische Wort I found that it is only used five times six times sorry in the whole New Testament. Habe ich herausgefunden wird im gesamten Neuen Testament nur fünfmal verwendet. And it's a word that means to mix together and have intimacy with these people. Das Wort bedeutet sich mit diesen Menschen vermischen und mit ihnen vertraut sein. You know so Paul is not just saying that you mustn't have anything to do don't talk to them but he's saying don't live in an intimate community with this. Paulus sagt nicht dass wir nichts mit ihnen zu tun haben sollen, dass wir nicht mit ihnen reden sollen, sondern er sagt, lebt nicht in einer vertrauten Gemeinschaft mit diesen Leuten. What is the real church? Was ist die wahre Gemeinde? The true church is not a group of people that come to building on Sunday. Die wahre Gemeinde ist nicht eine Gruppe von Menschen, die am Sonntag in ein Gebäude kommt. You know, we've always kept it like this in our churches we were responsible for. Wir haben es in unseren Gemeinden, für die wir verantwortlich waren, immer so gehalten. We said everybody can come everywhere we meet, you're all welcome. Wir sagten, jeder kann kommen, wo immer wir uns treffen, ihr seid alle willkommen. I don't care what sin you live, you can come to the meeting. Es ist mir egal, in welcher Sünde ihr lebt, ihr könnt zu den Treffen kommen. May you experience the goodness of God as you come to our meetings. Möge dir die Güte Gottes erfahren, wenn ihr zu unseren Treffen kommt. But we're making a clear difference who is part of this community, intimately knitted together, living for one another. Aber wir machen einen klaren Unterschied, wer Teil dieser Gemeinschaft ist, die eng miteinander verbunden sind und füreinander leben. Laying down the life of one another, living the new covenant together in intimacy. Das Leben füreinander hingeben und den neuen Bund gemeinsam und in Vertrautheit leben. That is what Paul is expressing. Is it? Don't keep this nightly tit an a tightly knit company. Das ist es, was Paulus hier ausdrückt. Bleibt nicht in dieser engen Gemeinschaft with sexually immoral people. Mit sexuell und moralischen Menschen. Again, I want to remind you, as I've already said before. Wie bereits erwähnt, möchte ich dich noch einmal daran erinnern. I learned it from Paul to keep reminding people about the same thing. Und das habe ich von Paulus gelernt, Menschen immer wieder an dieselbe Sache zu erinnern. So I want to remind you again that Paul is not talking about somebody who struggles with the issue of sexual sin or falls into the sexual sin. So möchte ich dich noch einmal erinnern, dass Paulus nicht über jemanden spricht, der mit sexueller Sünde kämpft oder dabei ist in sexuelle Sünde zu fallen. Who is talking about people who make the choice to live a sexual immoral lifestyle and have no I have no intention to repent from it. Paulus spricht von Menschen, die sich für einen sexuell unmoralischen Lebensstil entschieden haben und nicht die Absicht haben, umzukehren. So we are clearly told that we are not supposed to have this intimate Church, true New Covenant relationship with those people. Es wird uns also klar gesagt, dass wir mit diesen Menschen keine vertraute, gemeinschaftliche Beziehung im Sinne des neuen Bundes haben sollen. That's why here I like the Passion better than any other translation I've read. Deshalb gefällt mir hier die Passion Übersetzung besser als alle anderen, die ich je gelesen habe. Because here the Passion said those who practice it. Denn in the Passion heißt es diejenigen, die es praktizieren. You know the New King James simply says with sexually immoral people. In the New King James heißt es einfach mit sexuell und moralischen Menschen. Guys. We'll keep talking about this whole chapter. Leute, wir werden noch weiter über dieses Kapitel sprechen. I'm not sure yet if I have enough courage to tackle chapter 6. Ich bin noch nicht sicher, ob ich genug Mut habe, das sechste Kapitel in Angriff zu nehmen. I'll think about that. Ich werde darüber nachdenken. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.